Bienvenidos, Facebook Live, Ask Admissions, me llamo Jordan Stevenson, super excited today. We are going to do Facebook Live mostly in Espanol. Jordan will not be doing the Espanol, so just that's as much Spanish as you're going to get out of me, but I have some awesome guests with me today, so I'm going to let them introduce themselves, and then we're going to get into news from the nest. Hola, bienvenidos. Me llamo Norma Núñez uh, Pacheco. Yo soy una de las consejeras de admisiones. Y hola, mi nombre es Catherine Ellsworth y yo trabajo con el Departamento de Vivienda y Vida Residencial aquí en Kennesaw. I am super excited to have Norma and Catherine with me today. These are some incredible professionals and they are going to answer questions in Spanish. We wanted today to be for our native Spanish speakers people that would prefer to learn admissions and housing as well as other general university information uh, in Spanish. So if you have questions, we actually have Callie with us today. She is going to read questions in Spanish and in English. Um, so that way, if we have some, some uh, people out there that are watching, listening, typing in English, that's cool too. We want to have your questions. Uh, but we really want to hear from you if you are a Spanish speaker, would prefer to learn all about KSU in Espanol. So please make sure you're making your comments there to, below. But Callie is our international admissions counselor and recruiter. She's going to do some really cool stuff in Spanish as well. And then these two wonderful people are going to also answer in Spanish. So I'm going to do a little bit of news from the nest and then Norma's going to do it in Spanish, uh, which is awesome. Thank you so much, Norma. <laughs> um, and, and I'll let Norma tell a little bit more about herself, but super cool. She's our Gwinnett County and all over the state of Georgia recruiter. Um, she's our Latinx recruiter as well, um, but uh, lives in Gwinnett County and has been doing a fantastic job. Many of you out there, I'm sure, are, are familiar with Norma. Um, so, a little bit of news from the nest in English, and then Norma will take over. Um, so, we've got some big uh, things happening at the university, and we just announced just the other day, I um, believe it was yesterday, was the official announcement day. Um, I spilled the beans on Instagram Live, so you may have heard on Instagram Live at the end of the day on Tuesday, that orientation is going to be virtual this summer for fall 2020. So if you've already registered for orientation, that's awesome. Orientation is going to happen on your orientation day. If you've yet to register for orientation, now is the time to register. So you should have gotten an email if you're an admitted student for fall 2020, a first year student, and in that email, it tells you how to go to register. register. It is really as easy as going to orientation.kennesaw.edu and then going to click on registration to register for a new student orientation. Um, so heads up on that. Another great thing. So our Office of New Student Orientation has discounted the price of orientation. So now that we're doing a virtual orientation, there's going to be live sessions that happen during your orientation day, and then you're going to do some stuff before orientation um, to prepare you for orientation day. But um, discounted, so for students, instead of the $60 fee, it's now $40, which is awesome. And then for parents, so we still want you to participate in the parent orientation. And instead of paying a $70 fee, you're now going to pay $20 fee. So fantastic. We've got some cost savings in there for you as well. Uh, but I promise you're going to get a great orientation experience to prepare you for fall 2020 that we're really hopeful is going to be back to normal, live and in-person classes here on campus. And I know Catherine it would be excited to have everybody living on yes, campus again absolutely. as well, right? Uh, okay, so that's a big thing about orientation. The other thing I want to point out are deadline dates. We always talk about deadline dates. So for admissions, um, if you're in dual enrollment or interested in dual enrollment for fall 2020, the application date already passed, but the document deadline date, so the day that you need to turn in all of your supporting documentation is actually May the 6th. So you've got a little bit more time, but not a lot more time. Uh, make sure you reach out to Jacinta Luster. She's our manager for uh, it, manager of admissions for special populations. Um, she's got her title down really well now, me not so much. Um, so <laughs> make sure you reach out to, to Jacinta if you have any questions. Um, but May the 6th is your deadline to turn in supporting documentation. Um, for freshmen, that's first year students, we're still taking applications. Our application for summer is June the 1st. Uh, deadline and for fall is also June the 1st, so you've got a little bit of time, uh, but I know a lot of you have already applied or a lot of you have already received decisions. Um, we're making decisions really quickly, so now is the time to apply if you have not yet, as well as share with your friends. So if you're excited about coming to KSU, maybe your friends don't quite know where they're going. 
<coughs> pardon me, where they're going yet, um, now's the time to apply, so don't delay. For transfer students out there, summer is June 1 deadline, um, and this is also everybody else, adult learners, non-degree seeking students, um, so if you're uh, other than first year students, all the, the uh, deadlines are the same for you. Um, and uh, first deadline up June, uh, June 1 for the summer, um, and then for fall, it's June the 12th. So a little bit more time to apply for the fall, um, and then we have some document deadlines for them as well. Uh, for the summer, it's, it's uh, June the 1st for transfer students, uh, but for uh, um, fall, it's going to be June the 24th, I believe. So, okay, I think I got all the news from the nest out. Uh, I know Catherine's gonna talk about housing, so I'll let her talk about housing. Um, but there you go, I'm gonna turn it over to you, Norma. All right. <laughs> so, era, sí, era bastante información, solo más para asegurar que tengo todos los puntos, también los escribí aquí para poder decirte todo lo que te falta um, ahorita para asegurar tu puesto con nosotros, que te queremos venir en con nuestra familia. So, primera es que la, la noticia es de la orientación. Ahora está en línea. So, ya no está como antes que era cara a cara durante el verano para los estudiantes que van a empezar en otoño. Ok, so, tienen que empezar a um, eh, registrarse para estar segura, para estar con, en línea. Ok, y hemos cambiado también cuánto va a costar la orientación. So, si por una razón um, no, no te has registrado, no has pagado, ahora sepa que es 40 dólares para estudiantes y 20 dólares para los padres que se quieren también registrar para estar en orientación. También va a haber programas especiales para preorientación que va a enseñarse todas las cosas que tienen que estar para prepararse para el otoño. Um, so asegurarse que eso es lo que, es, es lo que estamos haciendo ahora. So no va a ser en caro, no tienen que venir a Kennesaw o a Marietta. Va a estar completamente en línea, disponible para ustedes. Claro que van a recibir mucha comunicación por correo electrónico para que sepan cómo va a ser el proceso, qué necesitan, qué les faltan. Um, para alguien que ya se registró, va, también vas a agarrar un correo electrónico para explicarse si hay otra diferencia que tienes que hacer o algo que más que te tienes que informar. Todo va a estar listo para ti, so por favor, no se preocupe. Pero si tiene alguna pregunta, puedes mandar un correo electrónico a, que, a KSU, so KSU, orientación, o O-R-I-E-N-T-A-T- e o n arroba kennesaw.edu o edu y ese uh, correo electrónico ellos pueden responder cualquier pregunta que tengas o cualquier situación que estás experienciando con lo que es orientación también uh, tenemos las fechas de límites para admisiones. Para los estudiantes que están interesados para el verano, por favor, asegúrese que apliquen lo más pronto posible porque la fecha de límite es el 6 de mayo. So, ya viene muy pronto los documentos que te tienen que entregar antes de que se acabe esa fecha. So, si puede hacerlo eso más, más pronto que probable para poder darte tu decisión, para que estés listo para poder eh, ingresar en tus clases para el verano. Y van a, también van a estar en línea. Para las clases de, vera, de otoño, aún no estamos segurísimos lo que va a ser en, eh, si va a ser en persona o en línea, pero claro que van a agarrar esa información mucho adelante de tiempo, o so por favor no se preocupen. La, la última cosa que quiero hablar es, son las fechas de otoño. So para los estudiantes que están tomando dual enrollment, so son las clases que estás tomando eh, durante high school o la prepa o el colegio, eso se tienen que entregar, um, ya, eso ya pasó la sociedad, so, si, ya, so, si ya hay documentos que tienen que entregar, por favor, tienen que entregar esos documentos específicamente para el 6 de mayo. La aplicación ya está cerrada, pero lo que ya aplicaron, por favor, recuerdas en que los documentos tienen que estar listos antes del 6 de mayo. Ahora, para los estudiantes, así que son su primer año de freshman, son su primer año del, del colegio universitario, por favor sepan que nuestros horarios para eso, para entregar su aplicación, es el primer de junio. So, ya viene bien prontico, so, cuidadose con eso. Y luego todos los, los documentos que tiene que también dar, todos los requisitos que tenemos para la aplicación, que es el high school transcript, por favor, segúrase que lo entregue antes del 15 de, de junio. Y ahora para los estudiantes que son de transferencia, eh, estudiantes adultos o estudiantes que están regresando ya después de un tiempito de fuera del colegio universitario, por favor sepan que la sociedad um, se tiene que entregar para el 12 de junio, como dijo Jordan, y todo lo que es 
documentos que apoyan para eso los requisitos son el 26 de junio. Ahora, todo esto se puede encontrar en admissions.kennesaw.edu. So, admis, admissions, perdón, está en inglés. So, a d m i s s i o n s .kennesaw.edu. En ese eso se va a poder encontrar ahí está toda la información que pueda buscar de todos los requisitos. Si hay cambios, lo que sea, está ahí disponible para ustedes. Y, uh, por favor, la solicitud es muy fácil. Todo lo que tiene que hacer es ingresar a esa página y llevar toda la información que necesita para aplicar. Y, um, nomás para que sepa que la aplicación sí cuesta 40 dólares. Después de que pongan eso, ya van a nomás mandar todos sus documentos y vamos a estar listos para darse tu decisión y bienvenidos a Kennesaw State. Muchas gracias, Norma. ¿Y Catherine? All right, muy bien. Eh, bueno, yo estoy hablando del departamento de vivienda y vida residencial. Eh, lo primero que quería hacer es hablarle sobre encima cómo el proceso de nosotros funciona. Eh, la aplicación para los estudiantes de primer año abrió en diciembre eh, del 2019 y para los estudiantes de segundo, tercero, cuarto año abrió eh, a principios de enero. O sea, ya la aplicación ha estado abierta por, por varios meses y hay estudiantes que si recibieron una admisión a la universidad temprano, pues ya empezaron a llenar esta aplicación. Eh, son tres fases que tenemos en nuestra aplicación. La primera es empezar la aplicación. El estudiante va a entrar y nos va a dar detalles de sí mismo y va a firmar eh, el acuerdo de licencia con nosotros y pagar su cuota de 200 dólares. El segundo paso es el proceso de escoger tu compañero de cuarto eh, y ahí los estudiantes podían buscar a alguien o si venían ya con alguien que conocían y buscar su compañero de cuarto. Ese proceso se terminó el 10 de abril a las 5 de la tarde. So ya los estudiantes que no pudieron hacer ese proceso no lo van a poder hacer porque ya terminó. Y el tercer paso es escoger el cuarto y la cama para el estudiante. En los estudiantes de segundo, tercero, cuarto año aquí en la universidad eh, ya empezaron ese proceso. El empe ese proceso empezó este lunes, el 20 de abril. Eh, y ya estamos en lista de espera para los estudiantes de, dos, de segundo, tercero o cuarto o quinto año. Los estudiantes de primer año o los que van a empezar ahora, su proceso va a empezar eh, el lunes que viene, el 27 de abril. Eh, la manera que funciona eso es que eh, dimos boletos de tiempo. Eh, los estudiantes tienen un día específico y hora específica, cada cual, eh, que fue determinada para el proceso en el tiempo que ellos firmaron su licencia con nosotros. Eh, so, cada estudiante puede ver ese tiempo en nuestro portal eh, online que se encuentra en housing.kennesaw.edu. Eh, y ahí puede ver toda esa información. Sabemos que este proceso puede ser un poquito difícil, especialmente si nunca ha tenido un estudiante que vive en la universidad y queremos que sepan que estamos aquí para contestar todas sus preguntas. Eh, sabemos que puede ser un poquito complicado, pero estamos aquí para... Si tiene alguna pregunta, por favor, déjela en los comentarios y estaré más de feliz eh, para explicar un poquito más de eso. En inglés, no. <laughs> if you want, sure. <laughs> this is so cool, by the way. Um, so I basically just talked about the housing process. If you've already been and, and seen our, our other Facebook Lives with housing, yeah. you know how this goes. Um, but the housing application for first-year students has been open since December. Um, we have been accepting first-year students for a few months now, so mm -hmm. it's been open. Um, so first-year students have been applying since December and upper-class students since January. Um, the way that it works is in three phases where you step one, fill out your application. Step two, you pick your roommate. And then step three, you pick your room. Um, step two is closed now. So our roommate selection process ended on April 10th at 5 p.m. Um, that doesn't mean that if you didn't complete step two, you can't do step three. So students who are still, you know, still being accepted or got accepted later and weren't able to pick their roommates, it's okay because they can still continue to pick their rooms. Um, room selection is based off of time tickets that we give based on when you signed your license agreement in step one. Um, it is good to know that we are currently on a wait list for upper class students on both campuses for male and female beds. Um, however, that doesn't mean that you should panic or worry. Um, we do place students from the wait list 
every single year. We place hundreds of students from the waitlist every single year. Um, so we definitely recommend that if you are an upper class student or a transfer student, you still add yourself to that waitlist and then continue to re research your other options. First year students will start um, room selection on Monday, so I'm sure they're super excited about that. Mm -hmm. um, and then it will continue as time tickets open. So that's kind of a high level overview of our housing application process, but as any housing questions come in, I'm happy to answer them. Fantastic, thank you so much. All right, we have some preguntas. Hola a todos, mi nombre es Iscali Rendon y tenemos algunas preguntas um, que yo voy a traducir en español y en inglés. Soy consejera en la oficina de admisiones y especializo en eh, reclutar estudiantes internacionales. So I basically just said, my name is Callie Rendon and I'm an admissions counselor in the Office of Undergraduate Admissions and I specialize with the recruitment of international students. I'll be here to answer any, to um, um, ask questions in English and Spanish. So the first question is, what do students normally experience at orientation? And can you touch on what you know about the online experience? Así que la primera pregunta dice, ¿qué es lo que los estudiantes normalmente experimentan en la orientación? Y también podrían dar más información acerca de cómo sería la experiencia virtual. I'm just kidding. Um, <laughs> I'll gladly answer in English if you want. <laughs> yeah, I mean, I can answer a little bit in English and a little bit in Spanish yeah, from the great. point of campus services. <laughs> yeah. So um, campus services is like the overarching department for many like services that are here for you as students. Um, and during orientation, um, you do have touch points with a lot of us. Um, if you are a student who is going to live on campus, you will hear from us as housing. We also talk to the parents. So parents, if you're listening, we highly recommend that you come to orientation because we, we really do touch on a lot of those questions that you might have about move-in and housing and safety and things like that. So mm -hmm. we talk a lot about that there. Um, and I know that we will also have touch points with our dining um, departments as well as some of like the Talon One Center is also there. So definitely encourage you to attend. Um, and that's kind of what you will experience from a campus services side of things um, in Spanish now. Eh, para, los, para los estudiantes que van a hacer orientación de, de parte del de, de departamento de vivienda y los servicios que tenemos eh, aquí en, en el campus, eh, en orientación es el primer punto que tenemos con ustedes. Eh, estamos aquí para... Eh, hacer para que usted haga sus preguntas, tenemos las respuestas. Eh, si tiene preguntas de vivienda, los padres también tienen una presentación específicamente con nosotros, donde hablamos de eh, el weekend donde se mudan aquí a la universidad, también eh, los costos, la seguridad, etc. Eh, también los estudiantes pueden hacerle preguntas y experimentar un poquito y hablar con nuestro departamento de, de dining o de comidas aquí en la universidad. Eh, cuánto cuesta, cómo es el plan de comidas, etcétera, y el departamento de Talent One, que es nuestro centro de servicio eh, para los clientes. Eh, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre eh, estacionamiento, sobre viviendas, sobre las comidas, etcétera, el servicio de Talent One está ahí para contestar sus preguntas y ellos también tienen un punto de contacto con ustedes en ese día. Uh -huh. Do you have any more information about orientation? Yeah, sure. So you want me to say it in English yeah, or you can it. say it in mm -hmm. Spanish? Perfect. So um, on top of what Catherine shared, you'll also learn about the many different departments and units that are here at the university to help you be successful uh, on the academic side and on the community building side and um, where you're finding your, your, your niche here at the university. Um, so you'll learn about things like the KSU Writing Center, um, about our Smart Center, so different tutoring services and places that you can go to get support while being a student at the university. Um, you'll learn about awesome departments like career planning and development, so how they start from the beginning with helping you um, plan for your internships and job shadowing with so many opportunities that they offer while at the university. Um, and then with everything from Handshake, how to get a job on campus and jobs off campus, um, to what the future will look like in terms of careers and career opportunities. Mm -hmm. um, so they talk about that. Um, and then you get a lot of information about student life, all the mm -hmm. cool things that are going to be happening at the university, 
the things that, that you really want to plug into um, to mature and grow and engage um, at the institution. You're going to learn about traditions um, and all those things. A lot of the stuff that Catherine talked about, how to use your Talon One card to get into athletic events and, and um, all the different things that the Talon One card can get you as well. Mm -hmm. So, hay bastantes cosas que pasan durante orientación. So, una de las cosas que sí va a ver los servicios y los departamentos que están aquí para hacer recursos para ustedes. So, los padres también se pueden involucrar y escuchar de las diferentes respuestas que tienen la gente que quiere estar aquí para servir a tu estudiante. So, durante que estés en orientación vas a escuchar sobre como la oficina de carreras, que ellos te ayudan a prepararte para tu futuro carrera, si necesitas, si quieres ir a un intercambio, a asegurar que tengas todo listo como tu hoja de vida, todo eso va a estar alguien que te pueda ayudar para que sepas que, qué recursos tienes aquí. También los servicios de académica que te puedan ayudar con, si hay una clase que más no lo puedes agarrar, que es difícil, um, hay alguien que te pueda ayudar, estar preparado y lista para los exámenes, para las tareas que tienes. So, vas a escuchar más de qué tipo de servicios, qué horarios tienen, cuándo son disponibles por usted, o sea, para usted. Um, todo eso está disponible durante orientación. También vas a conocer a uh, tu um, advisor uh, académico que te va a ayudar a registrarte para tus clases para que estés listo para el otoño um, y también hay diferentes cosas uh, que hay recursos o todo lo que va, lo que el estudiante necesita para estar preparado para que se sienta confortable con empezar su nuevo año con nosotros está durante orientación so, Claro que recomendemos que los padres, si quieren estar ahí, que puedan escuchar para que también puedan agarrar esas mismas respuestas y para que así apoye a su estudiante durante su primer año. Um, y ahí es donde va a estar todo disponible para ustedes. One thing I forgot. Mm -hmm. Sign up for the earliest possible orientation. So if you've yet to sign up, sign up for the earliest one that you can, because at the end of orientation, you're going to get to register for classes. Mm -hmm. Very yeah. important. So yeah. yeah. So, eso, como lo dije, que va, se va a conocer con su advisor académico. Segúrate que trate de agarrar la fecha más temprano que puedas, porque luego así puedes conocerte con tu advisor y ya ver todas las clases que están disponibles para ustedes para escoger y elegir. Porque si se espera un poquito más, es ya gente que ya se registró. Um, so, lo más pronto posible es lo mejor. Y también en, durante orientación vas a también escuchar de cómo te puedes involucrar en campus para que puedas también tener una vida estudiantil. So, no siempre está Estás ahí en la biblioteca leyendo y estudiando, pero también vas a conocer uno de tus mejores amigos aquí y de verdad crear una familia aquí con nosotros. So, también te vamos a decir de todo lo que hay para ustedes para que puedan hablar, para que puedan ver qué diferentes organizaciones estudiantiles están disponibles para ustedes. Awesome. <laughs> okay, so we have another question. We have a student who applied to the master's program. What's the best way that a student could track their application status for both undergraduate and graduate admissions? La siguiente pregunta dice, tenemos un estudiante que aplicó para un programa de maestría. ¿Cuál es la mejor manera que un estudiante puede eh, ver su estatus de aplicación para ambos eh, sobregraduados y también de bajo graduado, admisión bajo, gradu bajo graduado? Sure. Uh, so for undergraduate uh, admission status, we have a tab on the admissions page that says check your status. That's where you want to go. So admissions.kinesaw.edu, check your status. It's on the left-hand side of the screen. Um, for the graduate school, I'm going to re recommend that you go to the graduate school admissions website. And we're going to have Meredith and Callie post that website link there on Facebook so that you know exactly where to go, and then you can check your status through the, the Graduate School Admissions website. Mm -hmm. Ustedes pueden encontrar todo eso en nuestra página de web. So, si va a admisiones.kennesaw.edu, va a ver en la izquierda que está uh, en la página que dice Check Your Status. Y eso es para todos los estudiantes que son de primer año o para agarrar su licenciatura. Um, ahí van a poder ver todo lo que se, re, lo se, requiere, que se requiere, si hay algo que se falta, que ya llegó con nosotros, recibido, todo va a estar ahí. Ahora, para los estudiantes que van a agarrar su maestría o quizás su doctorado, luego recomendamos que vamos a poner la página de web que es en donde se puede checar con el graduate school o la escuela de gradados y ellos lo que te van a ayudar con ese proceso porque es una diferente oficina pero ahí también están listos para ayudarte y saber qué documentos te faltan si la aplicación no está completa todo lo está ahí también en la página que vamos a poner en el facebook live okay our next question is 
for my students saying that she is a permanent resident she will be a permanent resident next year she's from Peru and will be majoring in industrial engineering she would like to know how she can validate her courses that she took for when she was an engineering student in her home country mm -hmm. she would like to know the process for how she could enroll for next year as a permanent resident student en español la pregunta dice así voy a ser residente permanente el próximo año soy de Perú y he seguido la carrera de ingeniería industrial en mi país. Me gustaría convalidar algunos de mis cursos con Kennesaw State University. Quisiera saber más o menos cómo sería el proceso para que un próximo residente permanente pueda estudiar en su universidad. Mm, great. I will try to make it as straightforward as possible. So if you're currently an international student living domestically here in the United States, or even if you were living still in Peru, which by the way, I've been to Lima, Peru. So nice. pretty cool. Mm -hmm. Yep, uh, when, when I was 18 years old. <clears throat> okay, neither here nor there. Um, so uh, straightforward, as an international student or even any student that has earned international college credit. So in your case, industrial engineering credit, from another country, particularly Peru. Um, you will need to have your credit evaluated by an evaluation agency. Um, right now we're accepting credit from members or, or accepting evaluations, better said, from members of NACES, N-A-C-E-S dot org. And NACES has all of the different evaluation agencies uh, that are members of their organization and we are accepting evaluations from all of those members. You have to get a course by course evaluation of your international industrial engineering credit, any other college credit that you have. So a good rule of thumb is if you've earned college credit and it's been earned internationally, we have to have an evaluation of that credit. They articulate the credit to American standards and then that's how we're going to evaluate your admissibility. If you have um, credit that you've earned in the United States, then we need to see that credit as well. So if you've attended a, you know, a local college, a four-year institution, two-year institution, we need to see that college credit as well. Um, so those are really the big things you need to focus on. Um, go to NACES, N-A-C-E-S.org, look at the evaluation agencies there, and then decide, um, and you may have already done this, you may have already had your credit evaluated, but we need to see that at Kennesaw State to be able to evaluate your admissibility and most importantly, so that you can get credit for the coursework that you've already done, so that you can pursue um, engineering here at KSU. Um, the other thing is to apply. So if you're looking at coming in the future, and even in this amount of time where you're either waiting on your permanent resident status, um, you're in this in-between, but you wanna still apply to the university, you may go ahead and do so. Um, you're more than welcome to wait if you want, but why would you, right? Uh, unless you have a lot of other things going on in life. Uh, so there's really, in my opinion, no reason to wait. Go ahead and apply to the university. Um, that way you can go ahead and be admitted. And then as you become a permanent resident, you're going to update us with um, your, your status. Mm -hmm. So, como dijo Jordan, um, si tenemos un proceso un poquito diferente de lo que hemos hablado, si se tienen que entregar unos extra documentos, o uno de los documentos es para evaluar todas las, las clases y los créditos que ha tomado en su país. So, se llama, con nosotros, el, el, la, ¿cómo se dice? la compañía que te puede ayudar con eso. Hay varias compañías que están registradas con nosotros y están abajo de un una, una link de página que se llama NACES, so, n a c -E -S punto En ese, ahí te va a decir todo lo que está uh, disponible para ti, ahí puedes seleccionar porque cada uno tiene diferentes precios, pero ahí donde puede mandar su diploma o su hoja de vida, no su hoja de vida, pero sus clases que ha tomado de sus cursos en la universidad en Perú o en cualquier uh, país que ha tomado sus clases, y ahí tiene que agarrar, con eso en clases de uni universitarios, tiene que ser curso por curso, no documento por documento. Tiene que ser curso para, por curso porque ahí tiene que explicar qué es la clase, qué requiere esa clase, qué tenía que hacer para poder estar disponible para que nosotros podamos ver cómo se puede evaluar y qué, cómo, qué crédito se puede transferir. So, seguro ese que es curso por curso si es, son clases de universi universidad. Um, ahora, para clases de colegio o si tomado clases en colegio para, en otro país, luego es documento por documento, pero en misma página web que tiene que ir. Um, y si ya que cambie sus documentos uh, de residencia, 
o documentos de, de inmigración, no, con nosotros nomás tiene que comunicar, tenemos mucha gente muy buena que te está aquí para ayudarte, que son consejeros internacionales, como Cali que está atrás del de, de micrófono, que si algo, alguna cosa que me faltó, ahí se, también se puede contestar, pero ahí también los puedes ver en nuestra página web de las información y nuestros correos electrónicos, donde los puedes mandar un mensaje si hay una pregunta que tienes que un proceso entendemos que una vez es el proceso es poquito más largo y estamos aquí para ayudarles. Okay, so our next question is for housing. So we have a student that has a time ticket for room selection on April the 27th. However, his selected roommate has a time ticket in May. Can they both select on Monday? Yes. Yes. So, <laughs> oh, I, I'll answer the question in Spanish anyways. Um, So yes, so the way that that will work is that you will have to make the person with the earliest time ticket the roommate group leader. There is a way to do that through the housing portal. So please go on the housing portal and make yourself the person with the earliest time ticket the roommate group leader. You as the roommate group leader will place yourself and your roommate in a bed and rooms and assign them. And then your roommate, your assigned roommate, will get an email from us that say, hey, you've got placed in a bed, you've got 48 hours um, to say yes. So both of you will need to pay your room booking fee within 48 hours and then you're good. So that's the way to do it. It sounds like really scary when you're thinking about it, but it's actually really simple. Um, so just make sure that the person with the earliest time ticket is the roommate group leader in Spanish. Okay, <laughs> now I have to like translate all that in my head. Um, so la manera para hacer eso es, eh, cada, cada estudiante tiene su tiempo específico para entrar al portal y hacer su selección de cuarto. Eh, los estudiantes que están en un grupo eh, para ser compañeros en el cuarto, eh, si cada uno tiene un tiempo diferente, pueden hacer el líder en el cuarto la persona que tiene el tiempo eh, más temprano. Eso eh, en este caso, la persona que tiene el, el tiempo para el abril 27 sería el líder de ese cuarto. El líder es responsable de ponerse so, no solamente a él, pero también al compañero en una cama. Eh, cuando el, el, el líder hace eso, el, en abril, el otro compañero va a recibir un correo electrónico de parte de nosotros que va a decir, fuiste asignado a una cama, eh, tienes 48 horas para poder ir y confirmar. Las dos personas tienen 48 horas para confirmar su selección pagando eh, la cuota, son 175 dólares. Y ya cuando paguen la cuota, están listos. Eh, hay más información en nuestro website, es k s u h o u s i n g .kennesaw.edu. Ese es el website de nosotros y ahí tenemos muchas, eh, mucha más información sobre cómo hacer esto. Ok, la siguiente pregunta es en, fue escrita en español. No pueden escoger compañeros ahora. ¿Cómo va a funcionar si no escogieron a una compañera antes? En inglés, I couldn't choose my roommate um, right now. Can I choose my roommate later on if I, if I didn't choose her, her or him before? Ok, eh, Desafortunadamente no, no hay forma de escoger un compañero de cuarto ahora porque el proceso terminó abril 10. La manera por que cerramos el proceso temprano es porque afecta cómo vas a escoger tu cuarto después. So, tenemos que cerrar ese proceso más temprano para poder hacer el proceso de selección de cuartos. Ahora, si no pudiste seleccionar a alguien, no te preocupes. Eh, la manera que va a funcionar es que usted va a entrar al portal a su tiempo que fue asignado y va a seleccionar su cuarto. Cuando ya confirme su cuarto, al final hay una página que te da una descripción de, de tu confirmación, básicamente tu confirmación. Y cuando las otras personas estén confirmando también, van a poder ver su nombre y su información en el portal para ver cuáles son sus compañeros. Él no va a poder escogerlos, pero si tiene a un amigo o amiga que también fue aceptado, pueden tratar de coordinar, de entrar al portal a la misma vez y seleccionar cuartos juntos, pero no podemos garantizar eso. Eh, pero sí va a poder ver cuáles son esas personas cuando ellos también confirmen los otros cuartos en la misma unidad que tú escogiste. Um, so in English, uh, no. Uh, right now, you will not be able to select a roommate. Um, the roommate selection process closed on April 10th. And the reason that we do that is because it directly 
affects room selection. So we have to close the process in order to be able to room into move into room selection successfully. Um, if you did not select a roommate, don't worry about it. Don't, don't stress out too much. The way that it will work is that your roommates will not be assigned to you by us. Um, your roommates will be based on whatever other students select rooms in your same unit. So for example, if you selected room A in an apartment and someone selected room B, C, and D, you will be able to see their names once they have also confirmed room selection in your unit. There is a room summary page and you will be able to see their names, what rooms they chose, and then their actual information that they filled out in step one. So you'll be able to go in and, and see who your roommates are. If you've got a buddy that is also coming to the school, what you can try to do is coordinate to be in the portal at the same time, but we can't guarantee that you will be able to select a room together. Um, but again, we answer those questions also on our website. Ahora tenemos otra pregunta que dice, ¿qué oportunidad tienen las personas que tienen asilo político acerca de la ayuda financiera? And in, in English, what financial aid opportunities you offer to students who have a political asylum or pending asylum? Okay. So, uh, todo eso es dependiente de si ya tiene su, ya está en su proceso, ya acabó, ya tiene su asilo, ya tiene sus documentos, su seguro social, todas las cosas que necesita. Si por una razón aún no lo tiene, luego um, es diferente el proceso para ayuda financiera, porque con nosotros se tiene que hacer algo que se llama FAFSA. El FAFSA es un documento federal que donde los estudiantes pueden meter su información de los impuestos que han hecho con Estados Unidos y luego ahí es donde la universidad luego te da la información para cómo te pueden ayudar, qué te pueden dar de servicio para dinero para asegurar que puedas pagar tus clases. Por si una razón uh, no puedes llenar ese porque ese nada más es listo para la gente que es ciudadano y ha pagado impuestos, o sus padres también son, uh, han pagado sus impuestos y, y luego para estudiantes que tienen la residencia permane de permanente. Si por una razón aún no lo tiene, luego se puede hacer, uh, hay becas que son privadas que se puede aún uh, utilizar. So, si va a una página que se llama rrpglatino.kennesaw.edu, en esa página va a haber en la izquierda um, un un tab que dice uh, recursos y en ese recurso o resources, luego hay uno que se llama scholarships o becas, va ahí y va a haber una lista lleno de diferentes becas que están disponibles y van a tratar de ponerlo aquí en la página web para que lo pueda seguir. Um, ahí donde dice uh, sin documentos o DACA, también minority scholarships, hay diferentes becas que están disponibles para ustedes y enseña todos los requisitos que están disponibles para ustedes. Es un recurso muy, muy ayudante en que, entre que estés esperando tu proceso que pase y ya que pasa luego Domás tiene que hacer, no, uh, darnos los nuevos documentos y luego de ahí puede también hablar con la oficina de, uh, de ayuda financiera o um, financial aid y ellos te van a ayudar con ese proceso también para ya cuando puedas hacer tu FAFSA, tienes tus documentos listos, también quizás puedas agarrar diferentes becas que están disponibles con nuestra universidad. Um, now in English, <laughs> it's like, uh, okay. I so, got part of it. Yeah, If so, you want me to jump in, oh, it'll be a, a third okay. of the amount. Yeah, so that's all good. So, um, so for any students that are claiming asylum currently and are still in the process and haven't received all of their documents yet, um, you might not be able to have done FAFSA, which is where um, the financial aid office would receive the information based on income taxes of where they would need to help you um, financially. So to give you grants, scholarships, loans, all of that good stuff that they need to know. If for some reason you can't do that application because you still don't have US citizenship or or permanent residency status, then um, there are private or external scholarships that are available at rrpglatino.kennesaw.edu. And we're gonna put, we put the, the link on the, on the flow of comments, I believe. And so there, that's where you'll be able to see it. Um, you go to resources, then scholarships, and it's gonna line out everything that is uh, minority-based scholarships as well as undocumented or DACA scholarships. And all of them, you can see what are the different requirements, because some of them, they meet many statuses. So just make sure you read through them, because you might get some free money. Um, and then you would just communicate with the financial aid office so that they could help you with that. One more resource for you is um, KSU's new scholarship universe. Yes. 
Uh, it's as easy as going to scholarships.kennesaw.edu. In the middle of the screen, there's a um, link for Scholarship Universe. So if you have a uh, NetID and password, you can log in and check out all of the external scholarships that have been vetted by Kennesaw State. Perfect. So there's also, um, ah, perdón. <laughs> so también hay una, <laughs> se me pasó. So también hay una página entre, uh, se llama scholarships o well, scholarships.kennesaw, también lo van a poner ahí el link para que lo puedan ver. Ahí está en el medio de la página, se dice Scholarship Universe, y ahí va a salir todas las también más becas que aún todavía puede checar. Claro, muchas de estas becas son algo que tienes que reunir cada año. So, chécalos cada año porque quizás los puedes aplicar otra vez y ese también puede ser extra dinero para ustedes. So now we have another housing question. Do freshmen have more access to housing than the other classes, like upperclassmen? En español, los estudiantes freshmen de primer año tienen más acceso a vivienda o residencia que otros estudiantes de otras clases o de otros años? Eh, sí, Lo, tenemos más camas disponibles para estudiantes de primer año que tenemos camas disponibles eh, para estudiantes de segundo, tercero, cuarto año. So the answer is yes, we do have more beds available for first year students than upperclassmen students. <laughs> Olga has asked, I need more information about housing. Who should I contact? Um, so if you need more housing information, you can do a few things. You can direct message us. Um, we'd be happy to help you um, through our Facebook page or Instagram page. We're at Housing KSU. Um, the other thing that you can do is reach out to the Talon One Service Center. Um, Talon One is a great resource for students on campus. Um, not only can they answer housing questions, but they can also answer parking questions, dining questions, um, many other kind of services that we have on campus. So I highly recommend that you reach out to them. Um, si tiene cualquier otra pregunta sobre vivienda aquí en la universidad, puede escribirnos en nuestra página Eh, de Facebook o de Instagram, estamos en arroba housing KSU eh, y estamos felices de tratar de, de ayudarlos de esa manera, pero también eh, les recomendamos que llamen o se conecten o comuniquen con el servicio de Talent One, el Talent One Service Center. Eh, ellos se pueden contestar cualquier pregunta que tengan sobre vivienda aquí en la universidad, también sobre los planes de comida y estacionamiento también. So we had a shout out from Jacinta. Hi, Jacinta, hooty who? Speaking of Hola, Jacinta. Hola, Jacinta. <laughs> <laughs> Speaking of Jacinta, Jordan, can you talk about dual enrollment and when the deadlines are? Is it too late for fall 2020 semester? If so, when is the next time students should apply for dual enrollment? Is this Jacinta asking the question or somebody else? No, good, okay. <laughs> I was like, Jacinta, why are you giving me more work? <laughs> um, okay, so for fall 2020, students that were interested in dual enrolling at Kennesaw State, the application closed. Um, so it was April the 3rd was our deadline date. Um, if you already did apply, then the document deadline is May the 6th. So you have until May the 6th to get us your high school transcript, any other dual enrollment transcript if you've already completed credit, um, as well as uh, your um, dual enrollment participation student agreement form. Um, for future terms, so if you're interested in spring 2021, the application is currently open. So it, it's open out there. You can apply for spring 2021. The great part about applying as a dual enrollment student is the application is free. So there's no application cost. You can go in there right now and submit it for spring 2021. Um, you have all the way until December the 1st. That's our traditional deadline um, for the spring. And you would need to get us all your supporting documentation um, by that point in time. Mm -hmm. So si hay algún estudiante que todavía está interesado en ingresar para el, eh, 
para todavía tomar clases durante su tiempo en high school o en la prepa. Luego con eso, um, ya se, para otoño, ya cerró la aplicación en eh, los tempranos de abril. So, ya no puede aplicar, pero si aplicó durante abril y quiere, sa y quiere mandar los documentos, por favor, los, los documentos que requerimos tienen que estar entregados para el 6 de mayo. Ok, eso es lo más pronto posible para poder darte tu decisión para que estés calmada durante el verano. Ahora, si está interesado en aplicar para este mismo programa, la aplicación ahorita está abierta y eso es para la primavera 2021. So, si ya está interesado y quiere ingresar para poder estar dual enrolled, luego en eso nomás tiene que aplicar lo más pronto posible y meter todos sus documentos y y como digo, es para el semestre primavera 2021. El de otoño 2020 ya está cerrado, pero aún estamos aceptando documentos hasta el 6 de mayo para cualquier estudiante que ya aplicó, pero todavía necesita una, se tiene que entregar unos documentos. So Ashley had asked a question about scholarships. When do they open and how, and when do they close? What's needed for the scholarship application? So en español. Ashley tuvo una pregunta de las becas, ¿cuándo es que se abren y cuándo se cierran? ¿Y qué es necesario para la aplicación de la beca? Great question. You want to take it or you want me to do it? Sure, yeah, and if I miss anything, you okay. got me. Right. So, for scholarships, um, we do, so if you are currently a senior, they've already closed March 1st, all right? So that's why you can still try to go into the RRPG Latino page, even if you don't identify as Latino or a minority, you can still check them out, because sometimes there are still um, scholarships that are available to all students. You just have to read the requirements. Um, we just created that page to help you kind of figure everything out within the, the scholarship scholarship area. So make sure you still check out that RRPG Latino page. But, um, and also the scholarship universe that's in the uh, scholarship.kennesaw.edu page in the middle. Those are also other external scholarships that you can check out if you miss that March 1st deadline. Now, if you're coming in for fall 2021, summer 2021, all that good stuff for next year, um, the application will again open and then it will close March 1st, 2021. You do have to have been an admitted student by the time that you apply for the scholarships. You have to go to scholarships.kennesaw.edu edu and these are for specific merit based so all the good things you did in high school and all the great things uh, volunteering uh, getting certain awards um, where you put all that good stuff and so we see all of that and we base you on your grades and we give you uh, scholarships based on that and then the ones that are financially financial need ones so based on your FAFSA um, If your parents uh, were in a certain part financially that they maybe needed more help to help you out get paid through college, then we'll also offer those different grants and scholarships to you based on that scholarship application. It's one scholarship application, and so it's really, really easy, and all you have to do is make sure you put all that information that we need. Make sure you read all the requirements because there are some that do require essays or recommendation letters. So just read through it all. There's all different types of requirements ready for you all. Um, and And that will close March 2021, all right? So that's, but that's for the following year. So for fall 2021 students, all right? For those that are fall 2020, that scholarship application has closed. And so then there are the external ones that you can check out in the same website, scholarships.kennesaw.edu, and check out that scholarships universe or that RRPG Latino page and check out the external ones there. Um, ahora, para los estudiantes que están interesados en becas que, van a apl que aplicaron para uh, otoño 2020, la aplicación se cerró el primer de marzo. So ya no puede aplicar para esas, pero hay muchas diferentes becas que están disponibles para ustedes. Si checa la misma página en scholarships.kennesaw.edu, en esa página que ya ponemos en los comentarios, puede ver que hay algo que se llama Scholarships Universe y son todas las becas privadas que ya la universidad reconoce y puede aplicar para esas. También en la misma página de RRP rrpglatino.kennesaw.edu. También ahí hay becas que pueden estar disponibles para ustedes, para los que van a ingresar para el, el otoño 2020. Ahora, para los estudiantes que quieren aplicar para 2021, esas aplicaciones para las becas se cerran el primer de marzo 2021. 
so, tiene tiempo para aplicar para esas. Ahora, tiene que ser un estudiante que ha estado aceptado en la universidad para poder aplicar para esa aplicación. Es una aplicación que es disponible y ahí van a ver las diferentes cosas dependiendo. Las becas que te puedan ofrecer es si hiciste muchas cosas muy buenas durante tu tiempo en high school o si um, uh, tus padres necesitan uh, ayuda financiera para ayudarte a progresar por la universidad, también te pueden ofrecer esas becas ahí. So, otra vez es scholarships.kennesaw.edu y ahí está toda la información que necesitas sobre los requisitos que se requiere. So, segura que lees todo lo que necesitas. So we have another housing question. If a student has been admitted for fall semester, will housing be full by May 12th? En español, si un estudiante fue aceptado para el semestre de otoño, eh, ¿la vivienda estaría llena para el 12 de marzo? De mayo, 12 de mayo. <laughs> eh, I have no way of telling you that. Um, it's really hard to tell when exactly we will be full. Um, there are lots of students who apply to live on campus, and unfortunately, we just don't have enough beds for all of them. We wish we did. We wish we had all of the beds and you could all live here. We could kumbaya together, um, but we don't, unfortunately. Um, so it's really hard to tell. However, I will say that if we do hit a wait list and, and, it, and May 12th does come around and you, the only choice that you have is to add yourself to the wait list, add yourself. You do not have to pay to add yourself to a wait list and every year we place hundreds of students from the wait list well into the summer and even into the fall semester. So if you add yourself to the wait list early, then you have a pretty good chance of getting a room on campus. So um, I, the answer really is I don't know, but if we do get to a wait list by May 12th, please add yourself to it. Um, en español, eh, la, la, la respuesta sería que no sabemos eh, si para mayo 12 no vamos, el 12 de mayo no vamos a tener cuartos eh, disponible, pero si llegamos al punto que eh, tenemos una lista de espera, eh, les recomendamos que por favor se añadan y se pongan en esa lista, porque cada año eh, ponemos cientos de estudiantes de esa lista, los sacamos y los ponemos en cuartos. So, la mejor sugerencia es que si llegamos al punto que no tenemos cuartos disponibles para el 12 de mayo, eh, por favor añádete a esa lista de espera, eh, porque hay esperanza para ese punto y si se añaden más temprano tienen mejor oportunidad de tener cuarto. En la lista de espera no hay costo para añadirse, no pierde absolutamente nada en añadirse a esta lista. A esa lista, eso, eso sería mi recomendación. Tenemos otra pregunta en español que dice, mi hijo fue aceptado, pagamos el depósito dos días, hace dos días. Ahora, ¿cuál sería el próximo paso? También para la orientación, le llegará algún email, so in English. My son was accepted. We paid the fees um, two days ago. What will be the next step? And for orientation, will he get an email? What fees are we talking about? Housing. Yeah. Housing. Housing fees. Okay. Mm -hmm. Everything. Yeah. <laughs> They locked in. Housing That's awesome. and <laughs> tuition. Yeah. Oh, yeah. Okay. Yeah. Way, way um, si ya pagó su cuota, no es un depósito, es una cuota eh, de, de la vivienda, lo próximo sería es escoger su cuarto. Eso eh, si aplicó hace poco y ya empezó esa aplicación, eh, va a tener un, un boleto de tiempo, básicamente, so, en el portal eh, de nosotros, de Housing, uh, hay una página donde te va a decir a qué hora, qué día usted puede entrar a seleccionar su cuarto. Eh, después de eso va a pagar la cuota para confirmar su selección de cuarto y luego de eso ya terminó su proceso. F so from a housing end, um, once you have paid the application initiation fee, your next step is going to be to select a room. Um, you will do that when your time ticket says. Um, you can find your time ticket on the housing portal. Should be the first thing that you see. If not, you can click on the room, room selection tab. Um, but your next step would be to wait until your time ticket opens. And then on that day, you will go in and select your room pay your room booking fee, and then you're done with housing. Mm -hmm. So that's kind of next steps for housing. 
Sí, para orientación, si ya, ya re, se registró eh, en la página que se requiere para orientación, luego sí te van a mandar un correo con, confirmando todo porque ahora lo movemos para en línea para los estudiantes que van a empezar en otoño 2020. Um, so sí van a recibir un correo electrónico. Y también estudiantes que aún no han uh, registrado para orientación porque sí es algo que se tiene que hacer, también le van a mandar un correo electrónico. Pero también le quiero decir de un recurso que tenemos para ustedes, que te da todos los pasos por pasos que tiene que hacer antes que el estudiante llegue al campus. So, si va a, a la página de admisiones que ya hemos puesto, hay algo que se llama Next Steps. Ahí se busca, cuando estás en el, en el tab, dice Admitted Students, o todos los estudiantes que han estado aceptados y va a ver a lo que dice Next Steps, va a ir a lo que dice Freshman Guides o para los estudiantes de ese primer año, van a ver todo como un checklist, una cosa que, una lista que enseña todas las cosas que tiene que ser estudiante antes de que re, eh, llegue a campus y ahí va a poder ver todo lo que quizás algo que les falte que no sabían, ahí está todo listo para ustedes, el estudiante puede leer, ahí tiene todos los steps by steps, todas las cosas que, que tiene que hacer, um, si tiene que registrarse con el advisor académico, si se tiene que uh, mandar su, su documento de vacunas, dónde la tiene que meter, no, no, dónde, dónde uh, la entrega, en qué correo electrónico, todo eso está listo y disponible para ustedes. Um, so, for anyone that is interested in orientation, orientation, of course, is open. It is going to be solely online, so please look up at the KSU orientation page to check that out. If for some reason you've already applied and if you're still having questions, you will receive an email that will inform you of the changes that we've made to be online. And those that are still haven't applied and have already been accepted or registered, I apologize, but have already been accepted to the university will also receive an email letting you know you have to register soon. So try to pick the soonest date. Um, with that said, there is also a great resource page for you all in case you're not sure what's next. Um, it's called Next Steps. And so you would just have to go to the admissions.kennesaw.edu page. Within that page, there is a tab that says admitted students. There is a tab then that goes uh, and shows you the freshman guides, transfer guides. Go to the freshman guide and it'll show you a whole checklist of where to turn in your immunization forms, um, a meeting with your academic advisor, housing questions, orientation step by step. All of it is outlined for you, so feel free to check that page. It's going to be a great resource before you get to campus. So we have a question about the dual enrollment deadlines, which was extended to April 3rd. We were able to answer questions about dual enrollment earlier. We hope that you go back and watch that portion of the Facebook Live, but we will drop the link to the dual enrollment website in the chat. Also, we see that Rodrigo just logged on to watch everyone, so say hi to hey. Rodrigo. Hola, Rodrigo. <laughs> I miss you. Yes, we miss you. Our next question is in Espanol. ¿Cuáles son los emails de las personas que hablan español? So, what are the <laughs> emails of counselors and people at KSU who speak Spanish? Mm -hmm. Nice. So, mi correo electrónico si tiene cualquier pregunta de inmersiones, pero también si por una razón uh, hay una pregunta que quizás no es con mi departamento, yo también te puedo uh, mandar la información para alguien que conozco que te pueda ayudar también. So, mi correo electrónico, otra vez me llamo Norma Núñez Pacheco. Si sí, más uh, mi correo es n n u n e z p a arroba kennesaw.edu, so el Núñez y, el Núñez y la ñ, so lo más segúrese con eso, pero también van a poner mi información ahí, y ahí se puede comunicar conmigo. Ahorita estamos trabajando con la oficina de latinos, uh, RRPG, ellos están tratando de juntar una lista de todos los latinos que están disponibles para ayudarte en oficinas de ayuda financiera y diferentes servicios que hay en, en, en la universidad. So muy pronto tenemos esa lista disponible para ustedes, pero por favor, no se, no se preocupen y no duden de comunicarse conmigo y yo también les puedo mandar con quién se pueden um, comunicar si hay alguna pregunta o una duda de un cierto departamento. Eh, yo creo que la única persona ahora mismo que habla español en housing soy yo, <risa> eh, pero se pueden comunicar conmigo. Eh, mi correo electrónico es k e l l s w o el número 4, arroba eh, kennesaw.edu. 
Eh, o también se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales eh, de Kenneth, de Housing, porque yo soy las que lo manejo. Eh, yo creo que eso maybe sería la forma más fácil. Eh, so por favor, escríbenos en nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook y una página en Instagram. Eh, es arroba housing, punto, eh, housing KSUs. Eh, so por favor, escríbenos ahí y, y yo les puedo contestar a través de esos medios. Sí, también, también si necesitan algo con eso, uh, también se pueden comunicar conmigo por teléfono. Yo también tengo un um, teléfono de, de trabajo que pues, se pueden comunicar conmigo. Es 470-633-6073. Ok, 470-633-6073. 73. Ahí se comunica conmigo y también por texto o por uh, llamada y también le puedo servir, uh, ayudar con lo que necesite. Um, so, ya, yeah, my email es nnunezpa at kennesaw.edu or you could call me at 470-633-6073 and I'd be happy to help you out. So, we have our last question. Do you know when the Honors College applicants will hear back from them as to whether or not they were accepted? Yeah. Typically, the Honors College, the KSU Journey Honors College, um, takes about a week to two weeks to decide on applicants. So as long as you've gone to honors.kinesaw.edu, filled out their application and submitted it, um, they, they're meeting on a weekly basis. They decide as a committee. It's a holistic review process. Um, for students that are applying to the Honors College, but usually in about a week to two weeks. So, va a escuchar como en una semana o dos, promedio una o dos semanas, y le va a informar de su decisión sobre el, el Colegio de Honores. Perfect. Thank you so much, both of you. I mean, it wouldn't have been possible, obviously, without the both of you. Uh, but thank you for everybody joining us for our first Facebook Live in Espanol. Yeah. This was awesome. We're definitely going to do this again. Um, thank you, Catherine. Thank you, Norma. Um, so uh, we, I will let you close out in Espanol if you'd like. And then we always close with allies and a hooty who. So right, you're, you'll both know when Norma's done. I'll just listen for cues. <laughs> and, uh, and we'll give you a hooty who and allies out. Otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy para poder hablar con ustedes en español y en inglés. Uh, para nosotros es muy, muy importante poder hacer eso con ustedes. Claro que va a haber algo así otra vez. Uh, por favor, si hay alguien que tenga una, una pregunta, sabe, ya saben cómo comuni comunicarse con nosotros. Otra vez, muchas gracias y bienvenidos a Kennesaw State. All right. Hoodie -hoo. Hoodie -hoo.